All right. Selamat pagi once again to everyone and thank you for joining on your Saturday morning. Saya Sarah, your host for today. And hari ini kita ada team very, very special. Okay, hari ini kita akan uh, introduce some, some very healthy recipes untuk tema kita, hidup sihat dan kuat bersama Thermomix. Okay, hari ini saya ada dengan uh, a few of my colleagues from Team Dynamics juga. Uh, kita ada Ain. Ain, say hi. Kita ada Queen. Queen is one of our junior team member dekat Dynamics branch. And kita ada Fifi. Hi, Fifi. Hi. Alright. So, kami berempat ni very excited pagi ni sebab this is a, a tema yang quite close to our heart. Okay, kita um, as Lala said in the chat, advocates for healthier lifestyle and healthy eating. So, excited lah kami nak share uh, tips, tips um, and recipes yang boleh, you know, bantu everyone to also uh, start the journey or continue the journey on uh, hidup sihat dan uh, makan sihat. Okay? All right, so uh, let's start the show. Um, I will start with the slides to introduce a little bit about today punya agenda. Um, slides please, Alina. All right. Okay, so episode ke-58 in Team Dynamics. Uh, actually, kan, Almost one year ago, tarikh dari hari ni, uh, I think 4 September 2021, kita ada buat another uh, cooking show last year. Also sama uh, tema sama, uh, tapi is diet bersama kami. Uh, <laughs> so one year later, here we are again today, and kita still advocate for hidup sihat dan kuat, and how thermomix can help us achieve that. Okay. So, siapa kami? Kami dari Team Dynamics. And, um, you know, just to share a little bit uh, our life before Thermomix, uh, specifically my life. So, sebelum ni biasalah kan, um, working moms with children, tak ada masa nak, you know, nak uh, set aside time ataupun tak ada masa nak fikir. Uh, how to eat healthier, how to uh, cook healthier food. Um, I okay je masak, tapi masak uh, benda-benda yang I guess, I guess would say high carb punya food macam nasi goreng, mie goreng, pasta, those kind of things. So, sebenarnya uh, sebelum Thermomix ni, um, my weight was almost 75 kilo uh, after beranak. And after, you know, after beranak, kononnya postpartum weight, okay, tak apa, accept, and so on. And then continue gaya uh, hidup uh, as before. But then when my baby turn, not my baby, when my child turn three, I realized, eh, ni bukan postpartum dah. Ni bukan baby dah. Ni dah toddler. So, apa lagi alasan, kan? So, that's also about the same time MCO happened, and we also got the Thermomix um, to help us kat rumah. Tapi, Kalau nak cakap pasal the change of, uh, you know, cara makan, change of gaya hidup, Thermomix memang banyak membantu sebab banyak-banyak uh, resepi dalam ni and sangat senang. And this is what we will show you today. Okay? Alright, siapa kami? Kami daripada Brunch Dynamics. Sebelum ni kami Team Dynamics je. Tapi sekarang dah upgrade ke Brunch. We are... Uh, you know, very, very exciting bunch of women and men and uh, we are so happy to be considered a brunch now, full-fledged brunch. We are the number one sales uh, and recruitment. So we have the highest sales. We had the world breaking record of 529 sales once upon a time and we will achieve that again and again. And we also have the highest number of advisors. Uh, and we are the first and only team to reach the platinum and diamond status dalam sejarah Thermomix di Malaysia. Okay, so lebih seribu advisors ada dalam Dynamics branch sekarang. So, 
if you are you know thinking of buying a Thermomix and you become a customer of the uh, Dynamics branch, uh, you are the access kepada seribu advisors. Ah, uh, bolehlah minta tolong, minta tips. You know, recipe recipe semua, and we have our Telegram groups yang sangat sangat aktif. Hari hari ada beratus ratus message, and semua orang you know sharing their uh, cooking, sharing recipe, sharing tips. Also sharing what didn't go well. Ah, uh, so bukan benda baik je, benda yang tak jadi pun kita belajar kan. And like this, we have weekly cooking shows. Uh, hari Sabtu is our Zoom live macam ni and hari Ahad kita ada demo live dekat kita punya HQ in Kota Damansara. Okay, so best sangat kalau you join us as a customer or as an advisor. Alright, uh, dalam team kita ni, dalam branch kita ni ada banyak-banyak superstar. Uh, of course, Elina is our branch manager. Uh, you can follow her on Instagram. Uh, everyone's Instagram is here. Uh, kita punya number one superstar world record breaker ni, uh, Nawal pun ada dalam Dynamics branch. So, if you join us, you will also get access to Nawal, Elina, uh, our other team managers, Muna, Awani, uh, Dr. Ella, Queenie. Queenie ada dalam show hari ni. Ha, best kan? Queenie is the queen of recipes. And then we have Hana and also Asnida. And kita ada banyak sangat club 10 achievers and world record breaker, tak payah cakap. Nawal, house of six. Uh, so, best lah kira team ni kan. Uh, okay, and as I mentioned before, kalau you are our customer, you have a special access, right? Only for Dynamics branch customers to two of this. So, satunya recipe library, ada lebih seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu resipi. And uh, kita ada resipi yang, you know, uh, manually curated by mm. macam Queen ataupun ramai yang sangat experience home cooks yang pandai mengolah resipi, resipi mak-mak, resipi turun temurun, resipi sendiri, mm. tu termomix punya resipi. And semua ni ada and accessible to you as a customer. And kita orang punya mm. customer club ni pun, All our customers ada dalam tu, all our advisors ada dalam tu, total lebih 4,000 orang dalam club tu. Ha. So it's a very exciting, very dynamic, very friendly, very supportive punya environment. Okay? Alright. So, um, without further ado, jom kita start hari ni punya, hari ni punya um, tema which is hidup sehat dan kuat. Alright, so Sarah as a host hari ni, Sarah will introduce you to our uh, team members and their recipes and they will also give you tips and tricks macam mana Dora uh, hidup sehat, you know, their personal tips. For me personally, um, Sarah ni on weekdays, kira Monday to Friday sebab Sarah kerja work from home. So senang sangat, every day my, my lunch is very simple. Okay, I just steam. Steam apa? Steam nasi, steam ayam, and steam sayur. And one thing about Thermomix help me is that I boleh steam ketiga-tiganya at the same time. Okay? And then lepas I set the steam, I pergi kerja. So sekarang I nak, I nak show you what my usual weekday recipe is. Uh, weekend tu kita makanlah best-best sikit kan? Uh, tapi on weekdays, um, kita jaga. I usually do suku-suku separuh. Okay, especially for my lunch. Uh, sebab my lunch dia, I ambil cups. Dinner, I tak ambil cups langsung. So, dinner is separuh sayur, separuh protein. So, lunch ni, I dapat makan nasi. And kalau best lagi, makan nasi basmati. is is better for you. And on top of that, dengan Thermomix, I boleh steam nasi tu. So, dia punya air kanji actually, uh, you know, uh, air kanji dia turun. And dia lagi, jadi lagi low carb. Okay, so I, I'm going to share with you how we do the three layer. All right, so first, I add the beras yang I dah cuci. Okay, ni beras basmati. All right, and the beautiful thing about Thermomix kan, beras ni, you boleh steam dua sudu beras pun tak apa. Minimum dua sudu beras, maximum uh, tiga cup dalam semering basket ni. So, kalau you nak makan seorang ataupun just your anak yang nak makan nasi kan, you can masak 
as little as dua sudu and tak ada kerap. Ha, best kan? Okay, I'm going to show you. So mine is uh, one cup. Okay, so but this is our family lunch nanti. So I dah cuci. I can letak into my, uh, into here, which I dah fill in dengan air. Okay, I dah suka air so that kalau basmati, dia kena cover. Alright. So, masukkan dalam tu. Alright. And then, kita tutup dengan dia punya lid. And then, this is called varoma. Alright. So, varoma ni naik atas. So, kat sini nampak tak lubang. Uh, so, steam dia akan naik kat sini. Alright. And I akan masukkan my ayam kat dalam ni. Now, sekarang punya promo. Kalau you beli, you dapat the varoma perfect set yang ada... Um, all these things, alright. So I can guna dia punya um, stani untuk lift my chicken. So chicken ni I masuk dalam sini, right? And you boleh guna bekas-bekas apa apa yang you have, pyrex ke, glass ke, anything that you can steam, uh, yang boleh masuk dalam ni. So yang ni just two chicken breast, just salt and pepper. Tak ada marinade, tak ada pepper. Okay, tapi dia akan steam. So, I letak kat atas ni. Alright. And then, sayur, I akan tambah in the last five minutes. Sebab sayur kita nak steam very uh, very short while, kan? Alright. Then, nanti sayur, I akan add into this. Alright. The varoma tray. I akan letak sayur kailan I. Without anything. Sebab I nak steam dia naik kat dalam lubang ni. And I will add it later like this. While it's steaming the last five minutes. Okay, so sekarang ni senang je. Okay, I'm switching on my thermomix. Let's show you. Okay, so Sarah akan buat ni manual. Every single day, inilah Sarah makan for lunch. So, 18 minit je cukup. And 18 minit ni, beras dia akan jadi nasi gebu. And chicken breast ni, I know ramai yang tak suka makan chicken breast sebab nanti dia overcook, you know, very tough. Tapi with this setting, kita go straight to Varoma. Varoma is the vaporized, the highest temperature. So, um, dia punya water akan push masak nasi and then push lagi atas, masak uh, chicken breast and then naik lagi, masak sayur. So, it's... It's very, very uh, nicely cooked, okay? And we do it at speed three. So while this is going on, 18 minute ni, we'll come back to it later. Sekarang ni, I now introduce the next host, uh, the next guest chef, which is Ayn. And Ayn is known as our Keto Queen. Okay, Ayn, what do you have for us today? Hi, hi everyone. Okay, nama saya Ayn. Saya memang expert uh, dalam making keto cake semula. Um, okay, hari ini saya nak buat almond and blueberry breakfast muffin. Okay, okay senang je. Kalau macam um, saya, saya suka makan uh, roti keto. Saya suka buat uh, keto cake ke. Saya, sebab tu saya beli thermomix ni. Sebab dia senang. Macam kita, um, kalau kita beli almond kat luar, Kan kita nak kisah. Kalau kita beli almond, ground almond, dia macam pasar tau. Dia rasa macam seksi macam kacang yang di-blend. Tapi bila kalau kita pakai termomix, mix, kita blend, dia hancur. Dia jadi macam tepung. So, waktu saya suka makan keto cake. And then, um, okay. saya tunjukkan cara buat um, blueberry muffin. Okay, kita start cooking okay, sini. Preheat oven. Saya dah preheat dah tadi. Dia suruh masukkan 200 gram uh, almond, almond flour. So, when ni almond flour, masukkan 200 gram. Saya memang suka makan tipe cake. Tak ada beza dengan cake biasa, tak ada beza. Sama je. Tapi yang ni lebih healthy, rendah karbo, tak ada gula. Kalau kita beli dekat luar, mahal tau. Satu cake ni jual berapa ringgit dah. Kalau kita buat sendiri, dapat banyak. Puas makan. Berapa Betul harga tak? beli kat luar tu, Ain? Macam mana? Berapa harga kalau kat luar tu? Kalau dekat luar, satu biji tu, saya tak tahu dekat sana berapa. Tapi kat sini kita jual 3 hingga 4 dolar. 
So, kalau kau buat duit sana dekat uh, 10 hingga 12 ringgit. Lebih biji. Lebih biji. Ha. Ha. Tapi kalau kita pakai termomis kita buat, um, dapat banyak lah kan. Kita dapat dalam 10 biji macam tu, 6, 7 biji tengoklah berapa banyak yang kita, uh, apa ni, um, berapa besar cup muffin kita tu. Ha. So contoh yang macam ni, kalau kat kuki tu, dia ada banyak tau. Bila kita tekan dia kuki tu, uh, apa ni, buat tekan kita kat sini, tekan, okay, and then search. Dia ada keluar banyak kita wow. food dekat sini. Amazing. Ha, macam-macam, macam-macam jenis. Ada yang separuh ni pun saya buat untuk bisnes dia saya ni. Sebab saya jual kita kek kan. Saya buat macam muffin, paflova. So pakai thermomix saya buat. Ha, amazing sangat. And then dia senang tau macam uh, apa ni, uh, tepung tu bila kita blend dia jadi macam uh, halus lah. Macam tepung. Uh, tak rasa macam kacang. Uh, memang bagus. So okay, uh, teruskan ya. Eh? Saya dah masukkan tadi kan 260 gram elemen flour Dia ada apa ni um, penimbang dah siap-siap dalam ni So tak payah kita nak nak timbang suka-suka lain-lain kan macam tu So lepas tu tekan next lagi dia suruh tutup measuring cup Okay ni yang masuk saya Saya beli ni almond brown flour tau Almond brown um, Texture dia tak berapa tak berapa halus Dia macam kacang yang di blend So bila masukkan dalam ni Dia akan blend lagi sekali selama 10 saat So texture tu akan jadi macam lebih halus lah. Okay. So kita tinggalkan ke sweet potato. Saya ikut sweet potato. Okay. Ikut sweet potato dekat situ. Then korang boleh tengok. Dia dah blend. Halus. Okay, bila kita makan ni tak ada rasa macam kacang tau. Macam rasa macam tepung lah. Tak ada rasa uras-uras kacang. Okay. Then, next, dia suruh masukkan uh, 3 program coconut flour. So, coconut flour ni pun sama. Saya beli dekat uh, Shopee ada jual ni. Kat kedai bakery pun ada. Ini eh, murah je barang-barang ni. Boleh pakai banyak kali. Saya beli satu paket lah, tak habis lagi lah. Lepas tu next lagi dia suka masukkan um, 2 teaspoon uh, gluten free baking powder. Saya pakai ni lah ni sebab uh, gluten free. Kita masukkan 2 teaspoon. Okay. Senang je buat sticker cake ni sebenarnya. Kalau beli kat luar mahal. Serius. Sebab saya, saya keto baker, saya jual. Memang mahal. Satu biji tu kita dah jual berapa ringgit kan. Sebab bahan-bahan ni mahal. Then uh, masukkan one pinch salt. Yang ni untuk bagi rasa lemak-lemak lah. Cubik okay. so, lah macam ni. Lepas tu masukkan tiga biji telur. Yang ni saya dah pecahkan awal tadi. Tak ingin masukkan keresah. Okay. Lepas tu kita masukkan mong fruit. Ah, okay. Ni mong fruit ni lah pengganti gula kita ni. Pengganti gula. Ah, ni saya beli dekat Shopee. Okay, murah je. Lepas tu, dia pengganti gula. Macam biasa kita pakai gula pasir kan. So, kalau kita pakai mong fruit ni, dia tak ada nampak ni. Dia zero glycemic index, zero calorie. So, baguslah untuk kita craving-craving nak makan manis, kita pakai gula ni. Okay, kita masukkan sebanyak 6 program. Tapi saya suka masukkan sikit je. Uh, sikit tu maksudnya 5 program lah. Kurangkan sikit. Then saya tambah dengan setitik stevia. Sebab gula ni mahal kan. Sikit je ni berapa ringgit dah. So kalau kita masukkan ikut sampai 100 gram pun nak makan sikit je macam rugi. So saya selalu tambah dengan satu titik stevia. Sebab stevia ni manis je sama macam gula juga. Stevia lagi okay. murah ke Ain? Uh, stevia ni lagi murah. Sebab dia liquid ya, satu titik dia dah, dah cukup manis dah. Ha. Hmm. Tapi um, rasa dia mesti kena blend dengan mongsuk dia juga. Sebab yang ni pun sedap juga gula ni. Hmm. Ha, okay, okay. So next kita masukkan 120 gram almond milk. Yang ni saya beli, tak ada gula lah. Tak ada gula. Kita dah ayat kan. So kalau boleh kita memang tak nak makan gula-gula ni semua. Lagi-lagi orang yang dah ayat kita. Ya, dia ada ketosis dalam badan. So tak boleh cheat. 
Kalau kita cheat nanti ketosis tu lari, you all. Kalau ketosis tu lari, macam mana dia nak pun fat? So, kita tahu apa yang kita letak dalam kita punya makanan. Semuanya organik dan no sugar. And then next, kita masukkan 50 gram extra virgin olive oil. So, uh, I dah, I dah masukkan dalam tadi, puncak wan. Sebab I punya botol tu besar, sempit kat sini kan, I masukkan 50 gram. Kalau tak nak pakai olive oil, boleh pakai coconut oil. Pun bagus juga. Kalau coconut oil, dia burn lagi banyak fat. Sebab dia pun fat. Sama juga lah dengan, dengan olive oil ni. Beza dia harga je lah. Um, teaspoon, one teaspoon vanilla extract. Ini masukkan vanilla extract ni, vanilla essence. Nak supaya hilang bau telur kan. Kan kalau kita okit ni banyak pakai telur kan. So kita letak vanilla essence tu, so hilang tak ada rasa telur dah. Tak ada lagi dah. So, tutup ni. Kita ikut je arahan dekat kuki tu ni. Dan tekan next lagi. Dia serotan selector to speak part. Ya, yes, selama 10 saat. So, sekarang ni nak plan, okay? So, kita putar ke sini. Saya dah sediakan dah semua ni. Ha. Plus, kalau tak ada, kalau tak ada pakai semafin ni, boleh pakai yang ni, yang kita punya hoodie bulan ni. Dapat free. <laughs> okay, so, dah siap tau. Dah siap. Nampak tak? Kita punya... Uh, apa ni? Uh, kita punya muffin. Dah siap. So, dia ada nak ada kurang satu lah. Okay. Ah, dah siap sudah. Tapi kalau macam ni, kalau korang tengok macam tak berapa rata, just blend lagi sekali lah. Dalam dalam 5 saat, 6 saat macam tu. Kadang-kadang kat bawah-bawah tu kan dia tak naik, uh, tak blend. So, kita masukkan balik ke test. Kita blend dah 10 saat lagi. Ha. Buatnya sekejap kan? Sekejap dia dah siap dah. Ha. Okay. Sekarang ni. Next step dia suruh masukkan 120 gram uh, frozen blueberry. Itulah kita punya cake blueberry. So, silap nak ada blueberry betul tak? Dan lah kita letak strawberry ya. Tapi tak sampai ni pun boleh sedap juga. Saya pun nak buat. Okay, siap. Okay, yang ni kita masukkan dalam cupcake. And then kita bakar uh, 160 C selama 20 minit. Okay, kalau tak ada oven, pakai air fryer pun boleh. Tapi kalau tak ada muffin cup ni, terlupa nak beli. Kita always ada. Uh, varoma, apa orang panggil, silikon muffin tray. This one is free, okay, bulan ni. Siapa beli thermomix bulan ni, dapat free yang ni. Bukan satu. Oh, dapat dua. Ah, okey. Tu ha, Sarah tunjukkan ada satu lagi. Yang ni boleh masuk oven dan boleh steam atas baroma juga. Okey, kita ada dua cara. Tapi hari ni saya pakai uh, saya uh, oven lah ha. And then ah uh, okey. Sebab uh, muffin ni saya nak jual terus besok kan. Sebab sayang kan saya dah buat ni jadi saya terus jual lah. Saya masukkan dalam muffin cup ni, bakar siap-siap. Ah -siap. uh, and then uh, besok packing je. Ah. Uh. Okay, um, ya. saya rasa uh, saya masukkan dulu kek ni dalam muffin. Uh, saya pas ke sana right, dulu. Alright, thanks. Okay, so I pun boleh buat jadi uh, jadikan thermomix I as a income generator. Uh, apart from hidup sehat, makan sehat, I tengah uh, apa ni buat business dia. So banyaklah kelebihan thermomix ni kan. Alright, so tadi kita dah belajar sikit pasal keto. Ha, first time I tengok, uh, I belajar pasal stevia ni pula. Campur dengan, uh, um, campur dengan apa tu, monk fruit. Wow, zero calories, bestnya. Okay, so sekarang ni, we go to the queen of recipes. Ha, siapa lagi kat queen? Queen, what do you have for us today? Hai, Assalamualaikum. <coughs> okay, hari ni uh, sebab kita beli tema uh, healthy uh, menu. So, hari ni Queen nak uh, bawa you all buat uh, sup, sup sayur campur. Okay, so actually uh, sup ni sangat bagus untuk kita. Uh, 
tips uh, tapi ni uh, itu je you all boleh ikut and then uh, resepi sup ni uh, sangat bagus untuk ibu berpantang juga kepada yang tengah diet Okay, setahun kembali akan masa, uh, dia kat kukiru je. Okay, pusing sikit, tak nampak. Okay, so you all boleh cari sebenarnya dia kat kukiru. Kita tarik sikit. Ha, nampak tak? Okay. Uh, so you campur Sekejap you buat dia So you can uh, Queen start dulu Okay so you place uh, han. Bawang eh Bawang merah seratus Yang ni saya dah pre-wit siap Sebab kita nak masuk kan Senang Okay uh, and then lepas bawang merah You next Masuk garlic Uh, garlic ni bagus tau. Dia adalah um, orang kata apa ya. Uh, dia salah satu ejen yang bagus untuk uh, badan kita. Okay boleh buang toxic. So you all boleh makan banyak-banyak uh, garlic. Tapi nanti dia akan senawa banyak lah. Okay so baik untuk buang angin kat dalam badan. Kalau yang selalu banyak angin tu. You all boleh try lah. Okay then. So kita masukkan 1 teaspoon um, black pepper. Okay. Rempah yang digunakan dalam dalam sup ni sebenarnya sebab resepi ni sesuai untuk ibu yang berpantang. Uh, dia adalah untuk uh, memanaskan badan. Eh. So dia bagus uh, aliran uh, sikler uh, blood kita ketika macam pantang tu okey so sangat bagus you all tambah lebih pun tak apa siapa yang suka lebih rempah-rempah ni you all boleh tambah lepas tu kita ada jintan putih jintan putih pun bagus untuk uh, angin ya so kita just masukkan kalau you tak kalau tak ada yang ground you all boleh guna ni je sebab kita nak uh, blend je And then cooking oil, sikit je. Okay, cooking oil ni aku uh, gunakan uh, sunflower oil. You all boleh guna version yang healthy sikit. Contoh macam uh, minyak zaitun pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita tuang je. The best part, the best part dekat Thermomix ni sebab dia dah ada wing skill. And then dia boleh kontrol kita punya <coughs> masakan. So sangat-sangat membantulah. So kita akan plan 50 second je. Uh, speed 7 ya. Yeah. You all ikut tak? Right? Okay, dah siap. You dah siap blend. See. Okay. So dalam 15 second tu, dia blend, uh, texture dia macam kasar sikit. Sebab kita nak bagi uh, makan makan bawang rempah ni semua. Sebab bagus untuk untuk uh, memanaskan badan ya. So you all kalau rasa selalu seram sejuk badan pun buatlah sup ni uh, sangat bagus eh. Okey, lepas tu kita next. So kita tambah air. Okey, selalunya kalau you nak cepat masak uh, dengan Thermomix ni, you all dah siapkan siap-siap barang tau. So macam queen Memang dah siapkan. So just masuk je bahan-bahan. Uh, okay. 
Dah potong sayur siap-siap, you all masukkan peti as, bawang dah kupas semua Ataupun you all boleh buat paste bawang apa semua So it's easy lah nak masak tu cepat je Okay, so dah siap Kita akan boil dia Kejap je ni Right, and then uh, Pagi tadi, sebab saya punya stok uh, ikan bilis dah habis So saya baru buat pagi tadi ni Okay, sangat senang lah. So kita uh, bila ada TM6 ni yang bestnya sebab kita boleh buat homemade uh, tepung, uh, seasoning powder, uh, mushroom tu, ikan bilis tu, udang tu so, sangat-sangat, sangat-sangat uh, sebab kalau keluasnya kita beli mahal tau. Satu mahal and then you all tengok expired date dia. Expired date dia mungkin kata uh, Minimum yang saya tengok dalam 2 tahun, 5 uh, tahun. So, lagi panjang expire date tu, lagi banyaklah bahan-bahan pengawet. So, bahan pengawet ni lah yang tak, uh, uh, apa, tak berapa sesuai untuk uh, badan kita ya. So, yang ini dia suruh letak simering basket. Okay. Dan kita next je. Within 5 minit dia akan boil lah. Okay. So kita tunggu. Sementara tu. Saya cerita sikit lah kan. Okay. So berbalik pada season ni kalau kita beli kat luar sana. Um, Bahan pengawet, bahan yang digunakan kita tak tahu And then uh, garam pun uh, ataupun gula yang digunakan memang memang uh, banyak daripada sukatan sepatutnya Sebab apa? Uh, sebab dia nak life, uh, spend lifetime dia tu uh, supaya panjang Next to why bahan pengawet pun dia adding yeah. So kita boleh elakkan yang itu dengan beli thermomix ni sebab selama ni Selama dah dua tahun kuih beli, uh, saya dah almost dua tahun juga tak beli uh, any cube kat luar sana sebab semuanya kita boleh buat. Banyak resepi dekat uh, dekat uh, cookie dough saja Macam ikan bilis, uh, chicken stock powder tu memang itu sentiasa ada dekat uh, kita punya fridge lah. So, uh, yang itu patutnya kita kita boleh buat sendiri saja tak perlu beli. So kita tahu apa ingredients yang kita masukkan, apa sukatan dia so kita boleh control. Okay. And then the best part, uh, resepi ni sebenarnya baru tau. Baru di upload ke dalam uh, cookie dough. Okay. Dalam uh, untuk collection untuk uh, pantang ya. So you all boleh cuba lah. So Uh, and then uh, yang paling best dekat cookie kidu yang paling uh, kuih suka kalau masak sayur uh, sebab sayur kita masak lebih lebih um, warna dia lagi hijau daripada sebelum masak uh, that's mean sebenarnya kalau kita tengok macam tu uh, dia punya color lagi hijau nampak lagi fresh uh, itu uh, maksud dia adalah um, The nutrients di dalam makanan kita itu still remain dekat kita punya food eh. So kalau uh, kalau kita masak berbeza dengan uh, kat dapur ya. Kadang-kadang kita masak overcooked, sayur pun lembek. That's why anak-anak kita pun tak suka makan sayur. Betul tak? So that's why kalau kita masak sayur guna guna tumumix ni, insya Allah you all akan dapat texture yang best. Okay? The best one. So basically kalau masak sayur dekat Thermomix, kita boleh control. Okay, uh, Queen bagi petua. Tips eh, tips. Uh, kalau sayur yang jenis uh, macam jenis macam yang uh, keras-keras ni, brokoli, carrot semua ni, 
uh, the best the best temperature kita guna adalah mm, baroma dan juga about 4 minit saja jangan lebih sebab kalau lebih daripada 4 minit uh, you all akan dapat sayur yang yang lembek ya you tak dapat uh, crunchy uh, ataupun crispy uh, texture tu and then kalau untuk sayur sayur yang berdaun yang jenis berdaun okay so the best timing untuk uh, sayur berdaun adalah uh, 3 minit saja gunakan suhu baroma so you all akan dapat uh, sayur yang lagi fresh dan kalau tengok pun memang menarik untuk kita bukan so so far kalau pun pergi home demo pun sayur kalau kids tak pernah makan sayur and then they try the broccoli kan dia boleh habis satu pinggan so um, Say, uh, itu menunjukkan sebenarnya sayur kita tu sangat-sangat um, dah lah garam pun sikit saja so dia punya rasa itu adalah asli okay and then uh, sementara tunggu masak tu Queen uh, explain dulu about Okay, uh, promo kali ni best tau. Macam tadi, Sarah dengan I tunju, you all boleh dapat um, the perfect varoma set tu. You all jangan lupa grab ni sangat-sangat best tau benda tu. Sebab kan you all boleh guna untuk masak ikan, the tray kan. The trivet tu you all boleh guna untuk stand dekat varoma dish. And then uh, silikon tu, sangat-sangat uh, saya suka sangat silikon mall tu. Sebab kalau buat kuih ke, buat kek ke, it's a very good, perfect sangat-sangat. So you no need to buy uh, yang ada kat luar lah kecuali kalau you all nak macam buat acuan yang lain. Okay? Uh, so dah siap. Kejap je kan? Ha, sedapnya bau dia. Sup aja tau, sup. <laughs> okay, so next. Kita masukkan uh, all the veggies. Okey, saya dah pre-wet dan juga dah potong semua. So kita masukkan. Okey, ada carrot, ah bukan carrot, ah lobak putih. Lobak putih baik untuk ibu yang baru bersalin. Kenapa? Sebab dia boleh menambahkan uh, air susu ya. Dia sangat bagus. And then carrot, carrot kaya dengan vitamin uh, beta, beta apa nama dia lupa lah. Tapi dia sangat bagus untuk mata eh. And then uh, broccoli. Dan you all sebenarnya boleh perbagaikan sayur ni. You all boleh mix saja sayur apa yang you all suka. Basically guna ni sebab sayur ni yang boleh dimakan oleh ibu-ibu yang tengah berpantang sebab ibu-ibu pantang ni dia ada sayur-sayur yang dia tak boleh makan ada sayur yang dia boleh makan uh, so that's why uh, kena tahulah barang-barang uh, mana yang uh, boleh dimakan yang boleh and then garam eh sikit je saya guna garam Himalaya sikit and then tutup semula Okay, either you boleh guna tutup ni sebenarnya ataupun guna shimmering basket lah. Uh, either one lah, either one. So dalam 5 minit. Sekejap motor has been stopped. Okay. Okay, thank you Queen. Okay, thank you. Kita come back to you. Nak yeah. tengok hasil sup pantang and sup buang angin. Bestnya. And congratulations Queen. Ni resepi you kan dekat Cookie Do. Wow. Yeah, yeah, yeah. Tahniah, tahniah. Susah tau nak dapatkan resepi kita naik uh, Cookie Do ni. It has to go through apa ni? Uh, research and development. Uh, kena go through uh, our apa ni, uh, headquarters in France uh, for testing semua tu. So, tanya sangat dekat Queen and memang bertuah lah siapa yang join Branch Dynamics ni memang dapat access to all Queen punya recipe. Ha, eksklusif sebelum dia naik cookie do. 
Thank you, Queen. Alright, so sekarang ni macam Queen cakap, kita punya promotion ni one of the best promotion, okay. Yang uh, kalau kita tengok slide ni, dia, you know, uh, lagi sembilan hari je left for this promotion, okay. So sekarang ni uh, TM6 is still 6988, okay. 6988, uh, another nine days, okay, untuk dapatkan hosting gift. Hosting gift yang kita dapat yang premium silicon mold ni yang uh, apa ni not available for sale ya. Yeah? Kalau kita as customer or advisor saja-saja nak beli ni dekat uh, dekat HQ kita tak ada for sale. Alright. So this one is 360 ringgit for the whole set. Dapat all these things okay to help you have a healthier lifestyle. Semua steam, muffin pun steam, cake pun steam kan. Uh, telur pun boleh steam dalam ni. Very healthy. Okay. Sarah memang guna ni tiap-tiap hari. Tak pernah tak guna. Very, very useful. So sekarang ni, this is the hosting gift. Uh, hosting gift. Nanti your advisors will explain to you what is hosting gift. Okay. But you can redeem this 360 worth of gifts by hosting when you purchase Thermomix lagi 9 hari. And Sarah nak bagi tahu lagi satu. Okay, 11 September ni is the last day kita tahu harga Thermomix is 6988. On 12 September, the price increase will be announced. And sekarang ni, we got to know that is around lebih kurang seribu ringgit. Ha, so if you dah memang aim, you know, for me lah, for Sarah, for Elina, for Queen, for all of us. Kalau you dah memang hati you dah set on Thermomix, you dah memang, you know, uh, tengah, tengah, uh, you know, riki-riki buat Thermomix, kenapa nak bayar seribu lebih? Uh, tak berbaloi. Okay, barang tu dah ada, is 6988, so please, do ask your advisors or siapa yang introduce you to this Zoom call hari ni, please, please uh, let them know. Okay, you nak grab the offer and you tak nak miss the offer sekarang ni. Alright? Lagipun, um, lagipun sekarang ni payment plan dah tukar. Okay, so dulu kita ada tiga payment plan. Tapi uh, starting this week, kita ada dua payment plan sekarang. And a very good news, apart from full payment via credit card and uh, cash, okay, our installment payment plan sekarang ni ada Bank Islam. This is a new new bank yang uh, have partnership dengan Thermomix untuk payment plan. Bank Islam, you can see in the slide, is the one yang ada 36 bulan payment plan. Yang paling rendah and zero interest. ya. Yeah? So, it's interest free. So, actually, kalau kita kira-kira balik, kalau ambil dengan Bank Islam, 36 bulan, kita bayar RM7 sehari je to own this Thermomix. RM7 sehari. Kalau hari ni, RM7 boleh beli apa? RM7 boleh bayar delivery fee. Delivery fee get food. Pun actually kadang-kadang more than RM7. RM7 kalau nak beli barang Shopee pun, Shopee punya delivery free sekarang sangat-sangat mahal. Tak ada free shipping dah kan? Shipping punya free pun RM15. Ha. RM7 a day. You can own this beautiful Thermomix and have your business income generator macam I, you know, boleh hidup sihat macam uh, macam queen, guna untuk berpantang, uh, boleh diet macam Sarah, MVC nanti, macam-macam boleh buat. Okay, tujuh ringgit sehari je dia punya kos. Okay, so now, I nak introduce you to Fifi. Fifi ni nama dia comel sangat. <laughs> And Fifi pun comel. Okay, now Fifi is going to show us uh, something else. How to hidup sehat uh, using Thermomix as well. Fifi, apa resipi you hari ni? Okay, hi. Okay, thank you Sarah. Hi everyone. Um, nama saya Fifi dari Ampang. Uh, okay, hari ni resipi kita is a, a tropical smoothie. Okay, actually I, I baru je jadi advisor. So, I jadi advisor, advisor ni sebab I rasa... Uh, Mes, uh, Thermomix ni banyak membantu saya untuk macam-macam uh, lah sebab firstly saya tak ada masak sangat and then 
I belajar macam-macam lah dari benda ni. So I nak I jadi advice sebab I nak share benda ni semua untuk uh, kebaikan ni untuk semua. Okay, tu dia hari ni minit kita ialah tropical smoothie. Jadi kita start. Jadi bahan-bahan ni semua senang je. So, okay. Actually smoothie ni dia high, uh, dia tinggi kalori dia. Macam I, I bawa balik jogging. So I nak replacement balik lah. I, I nak kira macam uh, post workout lah balik. I tak makan lah tengah hari ni. I makan, I minum je smoothie ni sebab dia boleh kenyang. Okay, jadi kita start. Okay, dekat resepi ni actually dia, dia ada letak sugar. Macam orang yang jenis uh, kat sugar, uh, kita nak letak sugar ni pun boleh. Ataupun uh, korang boleh pakai sugar yang I suggestkan tadi tu. Uh. So this one I letak sugar lah. Okay. So kita tak payah tiba, uh, tak payah susah-susah nak tiba timbang. Kita boleh letak. Dia, dia kira tau. Oh. oh. That's my list lah okay. Belaskan sugar. Kalau, tapi kalau korang tak nak sugar, boleh je. Korang tak payah letak sugar je okay. Okay and then tak boleh jangan letak. So tekan ke tadi, sorry. So this one, they just blend uh, 15 second je. Untuk max kan. Okay, macam hari ni, I pakai uh, buah uh, banana dengan mango. So, kalau korang nak tukar ke buah lain pun boleh juga. Contoh buah yang boleh, dia macam apple ke, orange, janji dia tropical. Eh, saya tunjuk. So, dia pun dah cair sikit dah. So, dia blend. Okay. So, the next is letak lebih kurang dua banana. So, ni bahan dia kan? Nampak tak? Okay. Letak banana dia. Ni banana dia, this one I dah bekukan, okay? Barulah dia jadi smoothie. And then, mango. Ni pun mango ni pun I dah frozen ke juga. Then, this one coconut. Kejap ya, I ada coconut sekejap. Susah untuk I tu gerak. So, you you guys jangan risau sebab dia dah, uh, dah timbang siap-siap tau kat sini. So, you go with okay? Okay. Next. Boleh letak air. Air ni pun you jangan risau. Kita timbang tu, okay? Alright. Memang everyday I minum benda ni sahaja. Okay, letak benda Sudah kamera lebih, lebih kurang one minute sahaja. Kan, okay. Uh, lebih kurang uh, untuk satu stuff ni kita lebih kurang uh, kita menggunakan 661 kalori. So korang kalau nak diet food, kalau tengah hari tak nak makan nasi, korang boleh try benda ni. Memang kenyang, I memang selalu guna ni. Dan I nak bagi satu lagi tips untuk uh, orang yang jenis nak diet. Actually diet ni kita 80% is food, 20% is exercise. So macam dulu, I cuba nak turunkan berat badan I. I memang diet food, everyday I akan key in I punya kalori tau. So, jom kita tengok. Let's check dia. Boleh nampak tak? Oh, my smoothie stand. Jom I turun. 
Like you serve. Okay, ni pun ada balance sikit. I buat dua cawan je ni tau. Okay, sekarang ni I nak cerita apa benefit dia yang I, I pakai, I beli uh, mesin ni. Ialah dia cepat dan mudah. Sangat-sangat mudah dan orang semua senang sangat masak dan mak, boleh buat makanan sihat untuk orang dalam pantang ataupun orang yang bukan dalam pantang pun kita boleh pakai juga mesin ni. Mesin ni, termomik ni kegunaannya sangat-sangat banyak lah, banyak sangat benefit ni. Dia jimat ruang since I beli termomik ni. I dah jual lah I punya uh, mesin-mesin yang buat kuih ke blender ke semua I dah I dah lego dah, I dah, je, I, I dah jual lah semua benda tu sebab dia sangat-sangat jimat space Dan dia dapur berkemas, tak ada sepah-sepah dan the best part is dia kurang asap Okay, now I nak minum kejap, kita pas dekat Sarah Okay Sarah Okay, sedap ni Fifi <laughs> Sedap <laughs> Alright, so sekarang ni uh, Sarah pun dah habis so, Okay, I just wanted to show you Betapa gebunya nasi dia. Ha, nampak tak? Okay. So nasi ni kita masak tadi guna steam. So air kanji dia kat bawah ni. Alright. And tak ada kerak. Tak ada kerak. Nampak? Masak dalam simmering basket ni. I boleh korek sampai ke bawah. Still tak ada kerak. And semua every butir nasi ni sebiji-sebiji. Cantik dia. Okay. And no waste. So I suka sebab no waste. Dulu kan? Zaman rice cooker, I lah tukar makan uh, kerak kat rumah sebab kesian anak dengan suami tak nak makan kerak. So, uh, macam Sarah cakap tadi, Sarah amalkan uh, makanan secara suku-suku separuh. Okay? So, as a guide kan, kita ambil sup ni. Chicken breast tadi yang kita dah steam. Alright? Kita ambil tu as a guide for suku. Lepas tu kita plekkan nasi tadi sama size. Sama size dengan chicken breast. So, saya punya diet boleh makan nasi sebab actually carbs ni penting. Carbs ni penting untuk kita punya brain, untuk kita punya hormone regulation. So, kalau janganlah skip carbs ya. Uh, as, as my 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 routine lah. And then, lagi-lagi pun kita workout. Alright. So, workout kita perlukan carbs. Kalau tak, tak ada tenaga lah. But we eat clean carbs. So, basmati is acceptable carbs. Tapi portion dia kena suku juga. Sama macam chicken breast. And separuh tu is hijau. And lagi baik kalau daun-daun hijau. Um, you know, the more leafy it is, uh, the better, the lower cup. And also very high in nutrients. So, Sarah memang makan macam ni lah. Every Monday to Friday lunch. Okay. Tak ada kuah. Uh, salt and pepper je ayam. And then, uh, tadi kita steam Thailand ni. Steam macam tu je. Then at the end, I will just taburkan sok uh, kat atas bagi dia flavor sikit. Uh, salah satu sos yang kita boleh makan sebenarnya low calorie sauce yang Sarah selalu nak a bit of kick, a bit of kick in our diet um, is this one. So siracha. Siracha, uh, nanti what Sarah will do is Sarah akan taburkan a bit of siracha kalau nak kick on the rice. Just, just like that. And that's it. That's my Monday to Friday punya uh, lunch. And kalau dinner is the other chicken breast and, and another portion of the Kailan. Itu je, quick taste. Okay. Sebab I know weekend datang, mesti ada temptation nak keluar, nak ni, nak tu. So, I jaga lah my weekday at least Monday to Friday. And also I work out. Uh, so, that ada balance. Dalam hidup kita semua kena ada balance. Right? Okay, now let's go back to Ain. I nampak Ain pergi gitu, muffin tu. Yum. Okay, Ain punya muffin dah siap. Okay, sebelum tu Ain nak bagi tahu. Ain pun tadi bagi tahu. Kan uh, kalau kita diet ni, kita kena kira. Kalau kita, kita, kita kena kira karbohidrat berapa kan. Dekat cookie tu ni tak payah susah sebab dia ada lah kiraan dan nutrition kat sini. Okay. Korang akan nampak satu portion bersamaan dengan 210 kalori dan 4.6 gram uh, karbohidrat. Okay. Uh, so, semua sekali 12 portion. Blueberry muffin ni, inilah kejadian. Yeah, Masya Allah. Hmm, sedap. Okay, uh, yang saya suka uh, blueberry muffin ni, dia macam, dia rasa dia macam um, tak manis sangat sebab 
kita pakai yang eh, apa ni uh, monk fruit tu just nice and then um, rasa buah blueberry tu bila kita bake tu dia macam air air blueberry tu jatuh tu macam uh, sedap gila tadi saya air makan dah satu tadi sebelum uh, masa breakfast tadi dia boleh jadikan breakfast uh, breakfast muffin jugalah sebab uh, keto ni dia dia um, dia more tu macam protein kan uh, macam protein cake lah Bah, <laughs> mahal saya daripada uh, punai Kita cakap bah pula <laughs> And I already earn berapa tu? Dah dah already generate income while doing our show today So, the moment I memang very useful And sangat berbaloi kan investment dia? Sangat berbaloi Sampai saya buat resepi uh, ibu keto ibu uh, Nanti kalau siap saya akan pass ke Dynamics team Okay, dia tengah buat Macam-macam ada resepi keto kita ada roti, kita kita ada pavlova, uh, kita ada wow. cookies. Semua ni saya uh, sendiri. Saya dah edit. Nanti kalau siap, saya akan pass ke Dynamics Branch. Oh, untunglah customer Dynamics Branch. Alright, now. So, eh, Ain. Ain letak sebiji-sebiji ke blueberry tu? Ah, ya, sebiji-sebiji. Tapi saya potonglah kecil-kecil supaya dapat makan banyak sikit kan? Wow, sedapnya. Kan dia besar-besar tadi tu. And then kan yang paling bestnya, resepi yang saya edit ni semua ni resepi jualan saya sendiri. Yang ni lah yang saya jual selama ni. Kan? Ah, dah dapat feedback customer-customer dah banyak repeat. So saya tulis resepi tu dalam e-book. Okay? So kalau korang beli dengan Team Dynamics, korang akan dapat e-book yang free. Tapi temu siap lah. InsyaAllah dalam uh, lagi seminggu dua lah siap macam tu pun. Tengah edit lagi. Very very generous of you. Ramai tak tak share kalau you know they make business with their recipes. Ramai orang tak share tapi I ni semua orang share. Tapi um ni semua ni semua mix method ya. I buat balik semua I timbang satu-satu tau untuk orang. So make sure tak akan fail punya buat. Memang sedikit sama apa yang I jual memang sedap. Even I tulis bahan dekat sini pun sama apa bahan yang I guna. I tulis kat sini okay. You guys mesti dapatkan dengan kan? Team Dynamics. Nanti saya akan paskan dekat Elina untuk ibu ni. Tapi tunggu siap lah. InsyaAllah dalam seminggu dua lagi lah. Cannot wait. Alright. Thank mm. you. Hai. Queen. Sama-sama. <laughs> Tengok sup pantang Queen. Uh, Queen tengah mute. Ha, dah siap dah. Nampak tak? Nampak. Apa kat atas tu? Ah, oh, oh, saya letak garlic yang kita goreng. Ah, letak sebab garlic ni uh, bagus untuk uh, kita punya uh, sistem imun ya. Oh. Okay, thank you Queen. Ah, nampak tak? Sebabnya. Ha, itulah saya tengah masak nasi sebelah. <laughs> ah, okay, okay. Masak nasi kurang kanji juga? Ha, betul. Wow. Tengoklah badan Queen. Hmm, mantap. Alright. So sekarang ni, I'm sure all of you dah tak sabar, right? Please contact your advisors yang invite you to this show. Uh, follow up dengan diorang. Macam mana nak dapatkan the hosting hmm. gift yang akan... Uh, and uh, dalam sembilan hari, okay. And beli termomix dengan harga six nine eight eight sebelum harga naik lebih kurang seribu ringgit, right? And I'm sure you are excited. Sekarang you dah tahu siapa ada kat dalam team uh, team uh, branch dynamics ni, okay? Recipe owners, business makers yang sangat sangat murah. Uh, I mean, so so generous to share her own uh, business recipes. Um, you know, gaya hidup sehat. Everyone has you know access to one thousand advisors. Dalam branch dynamics ni, please do not wait and contact your uh, advisor yang invite you and follow up. And I really hope to see you guys in our dynamics telegram recipes and customer club. Mana kita akan share lagi. Okay, you can tanya soalan from morning sampai tengah malam pun ada je advisor yang awake. Ada je advisor yang tengah masak dengan temua mix. Ada je advisor yang tengah, you know, um, uh, layan any any queries, any customers yang ada soalan. 
kita tak ada ku ilmu and insyaallah we will share everything we have with you all right so thank you again for joining us and we wish you a very good weekend Sembilan hari lagi jangan lupa thank you <laughs>